பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே இன்று பிரசவ கால விடுமுறை குறித்த புதிய சில திருத்தங்களை முன்மொழிந்து அந்த திருத்தங்களை எங்களுடைய சட்ட மூலங்களிலே உள்ளடக்குவதற்காக தொழிலமைச்சினால் முன் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பிரேரணையை நாங்கள் வரவேற்கின்ற அதே நேரம் இன்று முழு சர்வதேசத்திலும் பொதுவாக இந்த பிரதபகால விடுமுறை என்கிற விஷயம் கடந்த நூற்றாண்டின் போது பல நாடுகளிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயமாக ஏறத்தாழ எண்பத்தி நான்கு நாட்கள் இன்று பிரசவத்துக்கு முன்பும் பின்புமாக தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழலில் இந்த புதிய நூற்றாண்டிலே சில நாடுகளிலே பிரசவகால விடுமுறையில் ஆண்களையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக கணவன்மார்களுக்கும் பிறக்கின்ற சிசுக்களின் தந்தையர்களுக்கும் பிரசவகால விடுமுறை குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு கிழமையாவது கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு புதிய நடைமுறையை சில நாடுகளிலே பேணி வருகிறார்கள் அண்மையிலே இந்தியாவிலும் கூட ஒரு மாநிலத்தில் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கவனித்தோம் ஹரியானா மாநிலம் அதனுடைய முதலமைச்சர் ஆண்களுக்கும் ரெண்டு வார காலம் பதினைந்து நாட்கள் மகப்பெற்று விடுமுறை வழங்க முடிவு செய்து அதை சட்ட மூலமாக அவர்கள் அமல்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே இவ்வாறான குறிப்பாக சுக ஒரு குடும்பத்தின் சுகநலனை பேணுவதற்காக பிறக்கின்ற குழந்தைகளின் நல்ல ஆதாரபூர்வமான வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துவதற்கான இந்த முயற்சி என்பது வரி விரிவுபடுத்த கட்படுத்தி கொண் படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே இந்த முன்னேற்றகரமான குறைந்தபட்சம் இருக்கிற சில குளறு வீடுகளை இல்லாமல் செய்து குறிப்பாக ஷாப் அண்ட் ஆஃபீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆக்ட் அதே போல் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் இந்த ரெண்டு சட்ட மூலங்களிலும் இருக்கிற இந்த வேறுபாடுகளை நீக்கி நாங்கள் எல்லோருக்கும் எண்பத்தி நான்கு நாட்கள் இந்த மகப்பெற்று விடுமுறை கிடைக்கத்தக்கதான இந்த சட்டம் மூலம் வரவேற்கத்தக்கது அதே நேரம் குறிப்பாக இந்த மகப்பேற்றை இயல செய்கிற மகப்பேற்று தாதியர்கள் அதாவது மருத்துவ தாதியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற தாதியர்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிற சில குறைபாடுகளை பற்றி நான் இங்கு சுட்டி காட்டலாம் என்று விரும்புகிறேன் என்றால் பொது சுகாதார மருத்துவ மாது என்று சொல்லப்படுகிற இந்த தொகுதியினருக்கு மத்தியில் தாதியினருக்கும் இவர்களுக்கும் இடையிலே சில வேறுபாடுகளை இன்று சில வைத்தியசாலைகளிலே காண்கிறோம் என்றால் இந்த மருத்துவ தாதியர்கள் மருத்துவ மாது எனப்படுகிற இந்த தொகுதியினர் அவர்களுடைய சேவை என்பது மிக பிரதானமான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அவர்களுடைய பதவி உயர்வு சம்பந்தமான விஷயத்திலே முதலாம் வகுப்புக்கு தரம் உயர்த்தப்பட்டவர்கள் அதிலிருந்து சுப்ரா கிரேட் என்கின்ற அதிவிஷேட தரத்துக்கு பதவி உயர்த்துவது சம்பந்தமாக சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அதற்கென்று ஒரு பரீட்சை நடத்துவதான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு முற்பட்டு இந்த மருத்துவ மாதுகளாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கென்று இந்த சுப்ரா கிரேடுக்கு பதவி உயர்வு செய்யப்படுகிற நிலவரம் என்பது இதுவரையும் ச சரிவர நிறைவேற்றப்படாத ஒரு விஷயமாக இருந்து வருகிறது என்பதை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டியாக வேண்டும் அதே நேரம் சில வைத்தியசாலைகளிலே இந்த தாதியர்களுடைய சேவை என்பது ஏனைய தாதியர்களோடு அதாவது பொதுவான தாதிமார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மேலதிக கொடுப்பனவுகள் இவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போகிற நிலவரங்கள் இருக்கின்றன அவர்களுடைய ஓவர் டைம் என்பது சரிவர கிடைக்காத நிலவரங்களை நாங்கள் சில வைத்தியசாலைகளே காண்கிறோம் இவற்றை திருத்தி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இது சம்பந்தமான அதிலே தேவிகா கொடுத்துவக்கு என்று இந்த குழுவினரின் தொழிற்சங்கத்திலே இருக்கிற அவருடைய தலைவர் இது சம்பந்தமாக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அதில் குறிப்பாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த டேர்ன்ஸ் என்றால் மூன்று ஒரு நாளைக்கு காலையில் அதே போல் பிற்பகலில் 
இரவிலே என்று வேலைக்கு அவர்கள் அமர்த்தப்படுகிற போது வேண்டும் என்று இந்த மருத்துவ மாது குறித்த விஷயத்திலே அவர்களுக்கும் தாதியருக்கும் இடையிலே வேறுபாடு காட்டப்படுவதான ஒரு குறைபாட்டை பல வைத்தியசாலைகளிலே இருந்து இந்த மருத்துவ மாது துறையில் இருக்கிற சேவையில் ஈடுபட்டு படுத்தப்பட்டிருப்பவர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள் என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை நான் இங்கு கவனத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஆனபிள் பிரிசைடிங் மெம்பர் இஸ் தட் தி திஸ் கண்ட்ரி எஸ் ஹட Uh, long history of giving maternity benefits to our workers but uh, with the declining trend of uh, uh, women labor force participation it is important for us to look at uh, certain uh, anomalies that are uh, in this uh, both uh, the uh, the uh, legislations that we are trying to uh, amend today Uh, i must particularly point out about the uh, anomalous situation that has arisen because of the practice of hiring casual workers now uh, most of these maternity benefits um, the casual workers are included in the shop and office act uh, but when it comes to the uh, ordinance the uh, maternity benefits that should accrue to casual um, uh, workers has not been included therefore there has been a long practice in many of our uh, uh, garment factories particularly our women labor force is largely employed in our garment factories so the uh, when it comes to maternity benefits ordinance that does not unfortunately cover the uh, uh, casual uh, workers and therefore Uh, unfortunately most of these casual workers tend to be uh, hired and fired at uh, the women fancy of the factory owners and they also are unfortunately in a situation where the their casual period is extended without making them permanent and denying them their rights and this has this has been happening and this has been overlooked by uh, even the uh, sometimes even our labor inspectors uh, from the labor department um sometimes are uh, for various other inducements are uh, accommodating the factory owners and this unfortunate plight of casual workers had to be highlighted but this has not happened in the uh, shop and office sector because the legislation very clearly covers all the workers including the casual workers therefore the maternity benefits accruing to them cannot be denied by any employer in the shop and, shop and office sector but when it comes to the uh, the uh, factories and other uh, industries covered by the maternity benefits ordinance the um, uh, casual workers unfortunately do not get this uh, benefit and this has been a this is a serious lacuna that needs to be addressed and i would like to bring that to the notice uh, of the honorable minister so that uh, that particular amendment to the uh, ordinance also be brought then i was talking about the uh, uh, issue pertaining to uh, the uh, uh, some of the uh, hospitals where the uh, the benefits that needs to uh, be paid to uh, uh, workers there particularly those who work in the labor room uh, antenatal care and postnatal care uh, wards um, are also put into various shifts and then shifts are arranged in such a way that uh, there is a serious discrimination that uh, arises when uh, um, the uh, uh, benefits that needs to accrue to these uh, nurses do not properly get paid therefore these issues needs to be addressed and there is another issue pertaining to uh, the nurses which i would like to emphasize in the tamil language indru thaadiyare porutha mattile avargalukku endru seerudai valangapadugira podu and the seerudai avargalukku endru oru melaniyum adanukku oru kaachattayum kodukira oru nadaimurai peenappattu varugirathu indha seerudai muslimgalai poruthamattile avargalukku avargudeya samayareediyana 
அடிப்படையிலே கலாச்சார ரீதியாக அவர்களுடைய ஒரு மேலங்கி ஒன்று அணிவதற்கான ஒரு ஏற்பாடு சில இடங்களில் செய்தப்பட்டிருக்கிற போதும் புதிய சீருடையிலே இது சரிவர உள்ளடக்கப்படவில்லை என்கிற ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது எனவே முஸ்லீம் தாதியருக்கான சீருடையிலே இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு அரசாங்கம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் குறிப்பாக சுகாதார அமைச்சு இது சம்பந்தமாக கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இங்கு வலியுறுத்தி கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றி தேங்க்யூ